हेलो एंड वेलकम दिस इज सुनील एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू आज बच्चा जो सेशन है वो स्पेशली टेंथ मूविंग स्टूडेंट के लिए है जो कि टेंथ पास आउट करके इलेवेंथ में मूव ऑन करेंगे अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन जिन बच्चों ने अभी पहले से डिसाइड कर रखा है कि उनको कॉमर्स आर्ट्स या साइंस चुननी है उनमें स्पेसिफिकली आज कॉमर्स के बारे में बात करूंगा मैं कॉमर्स में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं चार उनके बारे में आज का सेशन होने वाला है ठीक है जिन बच्चों ने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है कि आपको टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का प्लीज उस वीडियो को देखिए क्योंकि वो फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग वीडियो है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में से कौन सी स्ट्रीम आपको चुननी है उस वीडियो में मैंने पूरा आपको फ्यूचर आपका बताया है कि आपको अगर आप साइंस चुनते हैं तो फ्यूचर में क्या क्या बन सकते हैं कॉमर्स सुनते हैं या आर्ट्स सुनते हैं तो फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शन है आपके बारे में ठीक है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो आज का वीडियो है उसके तरफ बढ़ते हैं अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट करने का सोच लिया है तो ये आज का वीडियो आपके लिए है ठीक है तो कॉमर्स में जो भी आपके बेसिकली बच्चों चार ऑप्शंस रहते हैं देखिए बोर्ड में देख सकते हैं मैथ इकोनॉमिक्स आईपी और फिजिकल सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है इसलिए वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं ये ऑप्शन में नहीं रहता तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं जिन्होंने कॉमर्स के बारे में सोच लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने कॉमर्स सब्जेक्ट को अपना आगे पढ़ने का सोचा है कॉमर्स एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपने आगे पढ़ने का सोचा है जो बहुत अच्छी चॉइस है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट के पास तो उनमें से सबसे पहले जो आपका डाउट है वो क्लियर करते हैं आज के सेशन में आपका डाउट रहेगा कि सर ये जो चार ऑप्शन है मेरे पास उनमें से मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल क्या है वही कंफ्यूजन वही डाउट आज का मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं ठीक है तो आज का देखिए बेटा सबसे पहले देखते हैं मैथ कॉमर्स मैथ किसको लेनी है ठीक है मैथ सिंपल बच्चा उसको लेनी है जिनको मैथ में इंटरेस्ट है जिनको नंबर्स में इंटरेस्ट है कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है उनके लिए मैथ बनी हुई है और उनको इन तीन सब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भगना है ठीक है आपको परसेंटेज बनाने के लिए सिर्फ और कोई सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है अगर आपकी मैथ अच्छी है तो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है बेटा मैथ अच्छा होना ठीक है अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको कॉमर्स मैथ लेनी ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है फिर आपके लिए मैथ के पास जाइए मैथ लीजिए और फ्यूचर में बहुत अच्छे चांसेस है बेटा आपके पास सी करेंगे सी करेंगे कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करिए मैथ होगी आपके पास ठीक है फिर अगर आप बी कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं तो बी आप करेंगे तो वहां मैथ का आपको प्रेफरेंस मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा तो मैथ अगर आपकी स्ट्रांग है तो सबसे पहले मेरा जो प्रेफरेंस रहता है स्टूडेंट के लिए अगर आपकी मैथ अच्छी है तो गो फॉर मैथ मैथ आपको लेनी ही चाहिए क्योंकि इंटेलेक्चुअली आपको वो बहुत स्ट्रांग बनाती है बेटा आगे के लिए ठीक है तो आपको मैथ स्ट्रांग है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है आप कॉमर्स मैथ लेंगे ठीक है फिर सेकंड कैटेगरी आती है बेस्ट सेकंड बेस्ट बोलता हूं मैं इकोनॉमिक्स को मैथ के बाद सेकंड बेस्ट अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं है आपका अगर आप मोर देन एवरेज स्टूडेंट है तो गो फॉर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक अर्थशास्त्र अगर आप और इकोनॉमिक्स की नॉलेज से क्या होगा आपको दुनियादारी के बारे में पता लगेगा बेटा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चलता है मार्केट की इकोनॉमी कैसे चलती है अपनी आपको सारी स्टडी मिलती है उसकी ठीक है और ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन आगे जितनी भी हायर हायर स्टडी करेंगे आप सब में आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए स्टूडेंट के लिए तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हैं अगर मैथमेटिक्स में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है और अगर अब एवरेज स्टूडेंट है तो राइट right, समझ में आ रहा है तो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है मैथ के बाद अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है मैथ में इंटरेस्ट नहीं है न्यूमेरिकल फिगर्स या डाटा में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ जा सकते हैं इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है 60 परसेंट आपकी थ्योरी है 40 परसेंट आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल भी इतना टफ नहीं होता और इकोनॉमिक्स में आगे चांसेस बहुत अच्छे हैं बेटा अगर आप इकोनॉमिक्स लाइन को ही परस्यू करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअली वापस आपको बहुत अवेयर uh, करती है इकोनॉमिक्स ठीक है तो अगर आप इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना चाहें और इकोनॉमिक्स फील्ड लेना चाहें तो बहुत अच्छा आपको ऑप्शन है आपके पास फिर बढ़ते हैं आईपी और कंप्यूटर लाइन में ये स्पेसिफिकली उनके लिए है बेटा जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्लीज ये आईपी मत या कंप्यूटर मत लीजिएगा जिनको कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ठीक है एनिमेशन लाइन में इन लाइन में इंटरेस्ट है कंप्यूटर से प्यार है रात दिन कंप्यूटर में बात बैठ सकते हैं कोडिंग कर सकते हैं उनके लिए आई लाइन है
ठीक है यहां पर रिलेटिवली ये इजी पड़ता है थोड़ा पढ़ना कम पड़ता है तो इतने जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं है एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं वो आईपी ले सकते हैं वो परस्यू कर सकते हैं ठीक है रिलेटिवली आगे देखते हैं फिजिकल एजुकेशन ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है या लेने की सोचते हैं वो स्टूडेंट इतने पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो सकते या एवरेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो फिजिकल एजुकेशन या आपको खेल से बहुत प्यार है ठीक है आपको खेलने कूदने में बहुत इंटरेस्ट है बिना खेले कूदे आपसे रहा नहीं जाता आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स हॉकी हो गया फुटबॉल हो गया बास्केटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट जिसमें भी आप अच्छे हैं और ऑलराउंडर बनना चाहते हैं आप पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन आपके लिए है जहां पर पूरा थियोरिटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है 70 30 का रेशो रहता है आपका 70 परसेंट की थ्योरी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है आपका तो फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छी लाइन है उनके लिए जो बच्चे इतना पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि आगे जाके आप स्पोर्ट्स में बेटा अपना कैरियर बना सकते हैं बी पी एड कर सकते हैं एम पी एड कर सकते हैं और किसी भी अच्छे स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में एज अ कोच एज असिस्टेंट कोच या न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर सकते हैं आप तो कहीं ना कहीं आप कोचिंग की फील्ड में या हेल्थ एंड फिटनेस की फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं ठीक है तो ये थे अपने चार ऑप्शन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत कि सर मेरे लिए कॉमर्स में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड प्लीज कमेंट करिए मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगी या आपका कंफ्यूजन होगा वो वहीं पर सॉर्ट आउट करूंगा ठीक है तो ये था आज का वीडियो अगले वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे जब तक मैं साइन ऑफ करता हूं दिस इज सुनील थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग